moja kati ya zao hadim na lenye faida kubwa ambalo mkulima akifanikiwa kulilima vizuri kama inavyotakiwa ana uwezo wa kuvuna mamilioni ya pesa ni zao la iliki au kwa kitaalamu linajulikana kama elaichi Zao hili la iliki mara nyingi hutumika kama zao la biashara lakini pia kwa upande wa chakula basi uweza kutumika kama kiungo cha chakula. Pia wengi hutumia zao hili kama tiba mbadala ya magonjwa mbalimbali mwilini. Zao hili pia limekosa walimaji wengi ni kwa sababu zao hili linahitaji umakini mkubwa unapoamua kulilima na pia zao hili ni zuri sana kwani likifanikiwa basi kuota na kustawi vizuri kitakachobakia ni wewe kuendelea kufurahia mavuno tu ya zao hili la iliki kwani lenyewe ukivuna haimaanishi ndo imetoka bado litazaa tena na tena kwa hiyo zao hili ni zao bora kwa upande wa biashara pia kabla sijafika mbali pia ufahamu ya kwamba kwa takwimu za mwaka 2017-18 zimeweza kuonyesha ya kwamba zao hili kilo moja ilikuwa inauzwa kwa shilingi 1014 hadi kwa baadhi ya maeneo lilikuwa linauzwa shilingi 1040 kwa kilo kwa hiyo bei zilizoko hapo katikati napo zilikuwa zinatumika kwenye kuanzia 1415-16 hadi 1040 basi zilikuwa zinafikia hapo kwa kilo moja tu ya iliki. Kwa hiyo kama mkulima endapo atalilima vizuri basi ana faida kubwa mno. Kwa Tanzania takwimu zipo ni chache ulimaji wa zao hili kwa sababu mikoa ambayo inalima zao hili ni michache mno. Mkoa wa kwanza ukiwa ni Tanga huko Lutindi katika vijiji vitano kama kijiji cha Kieti, Tamota, Masangi, Nguru na bungu wanalima sana zao hili la iliki kwa tanga pia kuna songwe kuna morogoro katika milima ya uluguru huko wanalima sana zao hili pia ufahamu ya kwamba zao hili linastawi sana vizuri hasa maeneo yenye miinuko naweza ikawa ni mikali kiasi sio mikali sana yenye miinuko kidogo pia kwa sababu mikoa ni michache haimaanishi ya kwamba basi usijaribu kulima zao hili hapana kwani kuna kipengele cha hali ya hewa basi tutajaribu kuchunguza hali ya hewa ipi inastahili kwa zao hili basi utaweza kuangalia kama hali hii ya hewa ambayo tutahitaji hapa inaendana na eneo ulilopo basi unaweza ukaendelea kufanya taratibu za kilimo cha zao hili pia mkoa wa Tanga unasifika sana kwa kulima iliki ambayo ni bora zaidi huku bora huo ukizidi hata iliki ambayo inalimwa kwa wingi huko India na kwa upande wa iliki iliki ambayo inasadikika ya kwamba inakuwa na bei nzuri sana ni ile iliki ambayo inakuwa haijakaushwa sana yani inakuwa na bado ukijani ukijani ule unakuwepo inasadikika ina soko zuri sana ni kwa sababu ya kwamba ikiwa bado na ule ukijani ukijani itakuwa inahitajika kwa shughuli za kilimo yani watu watakuwa wananunua ili watumie kama mbegu kwenda kupandia shambani na uhitaji wake unakuwa ni mkubwa huku wengine wakitaka kujumua kwa ajili ya kwenda kuzikausha na kupaki kwenye paketi kwa ajili sasa ya kuingiza katika mizunguko ya biashara kwa kweli zao hili ni nzuri na lina faida kubwa sana sana pia ni zao ambalo sio kwamba halina soko lina soko zuri tu kwa bahati nzuri mimi nimebahatika kujumua hizi iliki na nikajaribu kuuza nimekuta soko lake ni zuri bado pia nikajaribu kuchunguza kwenye paketi ile ambayo inauzwa shilingi mia nikahesabu zipo iliki ngapi zile mbegu zinakuwa ngapi mle ndani ya ile paketi nikakuta zimewekwa ni kuanzia nane kushuka chini huku nyingine zikiwa kubwa kubwa basi unakuta zimewekwa saba zikiwa ndogo ndogo unakuta zimewekwa kumi yani zimewekwa kimahesabu zaidi kwa hiyo fikiria kama mtu una kilo moja kakufungia kwa kiwango hicho kakuta hiyo kilo moja labda inapunje si chini kwa ma kwa mfano kwa makadirio tuseme labda zinakuwa punje si chini ya elfu moja akifunga kwa kumi kumi alafu akauza kwa shilingi mia mia bado kwenye ile kilo atapata faida nzuri mno kwa hiyo ni zao ambalo linatija sana kwa mkulima jisemi hivi kwa ajili ya kuvutia tu hapana 
hata we mwenyewe ukijaribu kufanya uchunguzi basi utagundua ya kwamba zao hili ina faida kama kilo moja inafikia hadi 1040 si mchezo kwa kweli angalie hali ya hewa ambayo inastahimili zao hili la iliki hali ya hewa hasa kwa upande wa joto basi inatakiwa viano wa nyuzi joto kumi hadi 35 kwa hiyo utakuwa unaangalia hali ya joto ya kila siku ambayo inatangazwa na mamlaka ya hali ya hewa basi unaweza kupima eneo lako kuna joto kiasi gani pia kiwango cha mvua kinatakiwa kiwe na wastani wa mililita 1500 hadi 1400 kwa kiwango hichi maeneo mengi basi hapa yatakuwa yanafaa lakini pia iliki hii inastawi sana maeneo yenye mwinuko wa mita kuanzia 600 hadi 1500 hii ni kutoka usawa wa bahari kwa hiyo hapa maeneo mengi ambayo yako katika miinuko yanafaa sana kwa kilimo hichi cha iliki ija kwenye kipengele cha asidi ya udongo pamoja na rutuba zao hili la iliki ustawi vizuri sana kwenye udongo wenye asidi kuanzia 4.5 hadi 7.0 lakini pia rutuba hiyo iwe imetukana na mbolea ya asili ya wanyama. Kwa hiyo wanyama hao wanaweza akawa ni kama ng'ombe, mbuzi, kuku, sore huyo ni ndege, pia hata popo pia kama ikiwezekana. <laughs> usijio katafuta bana kweli ya popo huo ni utani tu ila sikushauri utumie mbolea ya mfugo ujulikanao kama nguruwe kwa sababu hii inakuwa na asidi sana asidi yake huwa ina mtindo wa kula ardhi inachimba kwenda chini pia ikizidi mbolea hii basi ina uwezo wa kuozesha mbegu kabisa kwa hiyo ni kuwa makini maanishi ya kwamba mbolea nyingine hazifai hasa zile mbolea za madukani zinafaa lakini ni kwa kiwango kidogo sana kwenye zao hili ukitaka upate faida kubwa basi hakikisha kwamba unatumia samadi ya kawaida inayotokana na wanyama tunaamini kabisa huwa inatoa kiwango kikubwa cha iliki hii ambayo itazalishwa lakini katika ubora wa hali ya juu kwa sababu inakuwa haijastawi kwa kupitia kemikali ambazo zinatokana na mbolea hizo za chumvi chumvi na nini kwa hiyo ukitumia samadi asilia basi ikitoka pale iliki inakuwa ni liki nzuri yenye ubora na udongo ambao unakuwa na mbolea basi unakuwa ni ule udongo mweusi ule unakuwa na mbolea nzuri mno pia mara nyingi unakuwa ni udongo tifutifu ambao pia ni laini unaofaa kwa kilimo lakini ukilima kwenye udongo wa mfinyanzi aise ikitokea maji yamekauka basi utegemea kwamba kwenye kuilima alizi ile basi inakuwa ni ishu na mziki mkubwa udongo wa mfinyanzi huo tuachane nao basi tuhamie kwenye kipengele kingine cha uandaaji wa shamba tufahamu je shamba linatakiwa liandaliwe vipi ili tuweze kuanzisha zao hili la iliki kwanza kabisa hakikisha shamba lako umelisafisha vizuri kwa kuondoa maotea na mizizi ya majani au magugu maji ambayo yanaweza yakaathiri uotaji wa mbegu pia inatakiwa ufanye hivyo usafishe vizuri ili kuzuia magonjwa ambayo yanaweza yakatokana na sumukuvu ambazo zitazalishwa wakati mimea ile inaoza kwa hiyo hakikisha basi unasafisha vizuri shamba lako lakini pia mara nyingi iliki haihitaji sehemu ambayo kunaweza kukaa na upepo mkali au kukawa na jua kali kwa hiyo hakikisha eneo hilo basi linakuwa limezungukwa hata na miti ambayo itakuwa na uwezo wa kuzuia upepo mkali lakini pia miti hiyo iweze kusaidia kutengeneza kivuli kile cha wastani ambacho kitaruhusu mwanga wa jua kwa kiasi kidogo uweze kupita ukilima maeneo hayo yenye mandhari hii basi ni uhakika kwamba utastawi vizuri mno we mwenyewe utafurahia wamie katika kipengele kingine cha namna ya upandaji wa mbegu mara nyingi kipengele hichi kimekuwa na utata kwa kweli na hii ni kwa sababu ya watu tofauti tofauti kuupanda zao hili kama jinsi wanavyofahamu wao kuna mwingine kisha nunua zile mbegu basi yeye anazipanda hivyo hivyo lakini kumbe kuna utaratibu ambao ni wa kitofauti kidogo inatakiwa ufanyike ili basi kuruhusu zao hili liweze kustawi kwa wakati mwafaka ili tuweze kuvuna kwa muda na kupata faida kwa muda sahihi kwanza kabisa andaa mbegu za iliki na kuanza kuzitoa maganda kisha 
ukiwa unatoa maganda kwa ndani utaona kuna punje ndogo ndogo nyeusi punje hizo ndogo ndogo nyeusi ndizo tunazozihitaji ili kutumia katika upandaji kwa hiyo kisha hakikisha umetoa yale maganda kwenye ile mbegu na ukapata hizi punje ndogo ndogo zilizoko ndani yake nyeusi kifuatacho ni kutafuta chombo kizuri ambacho kitakuwa na uwazi wa kutosha utaweka maji maji hayo unaweza ukaamua wewe ujaze au uweke kwa kiwango kidogo tu lakini asiwe machache sana baada ya kufanya hivyo basi utatia mbegu zako mle ndani zilale ndani ya masaa 24 mle ndani funikia tu vizuri wala haina tatizo zilale ndani ya masaa 24 kitendo hichi ni kizuri kwa sababu kwanza kinalainisha lile gamba la ile punje ili hata tunapoipeleka shambani basi iweze kuota kiurahisi na kwa wakati pia hii itapunguza zile siku za mwanzoni ambazo mbegu yetu tukiweka kwenye ardhi mpaka iweze kunyonya maji ya kutosha ndipo iweze kuruhusu uotaji kwa hiyo tunapozilaza punje hizi kwenye maji ndani ya masaa 24 ina maana tunapunguza zile siku ambazo zinaweza zikachukua muda kwa mbegu hii kuweza kuota kwa hiyo siku ya pili itakayofuata maana ndani ya masaa 24 na maana ni siku nzima siku ya pili itakayofuata ukiamka asubuhi unachofanya unachukua mchanganyiko ule wa maji pamoja na mbegu au zile punje nyeusi zile zinazokuwa ndani ya ile mbegu unachukua chujio au kitambaa basi unachuja lengo ni kutenganisha mbegu zile au tunasema punje zile nyeusi zikae tofauti tofauti maji yajitegemee lakini pia zile punje zijitegemee zile ndo tunazozihitaji sana kwa ajili ya upandaji yale maji haina shida hata ukimwaga au kawapa mifugo kama umefuga wakaendelea kufurahia zile mbegu wakati unazitoa hakikisha unaweka kwenye kitu ambacho kitazifanya zisipoteze ule unyevu unyevu mfano unaweza ukaziweka kwenye karatasi yoyote ya nylon ukazifunga kwa pamoja kwa ajili ya kuzibeba na kwenda kupanda basi tukisha fika nazo shamba kifuatacho ni kuandaa mashimo na ukubwa wa mashimo hayo shimo hilo lifate upana wa jembe lile la kupandia lile special kwa ajili ya kupandia kwamba ukisha piga lile jembe mara moja tu chini pap ukafunulia basi unaacha haina haja ya kuongeza tena ina haja tena ya kufukua mara ya pili ile mara moja tu inatosha kwa hiyo utafanya hivyo kuandaa mashimo na hakikisha mashimo hayo basi kutoka kwenye shimo moja hadi lingine unapima urefu wa rula ile rula ya mwanafunzi anayopigia mistari katika daftari lake au kwa urahisi tunasema pima sentimita 30 kutoka shimo moja hadi lingine baada ya kuandaa basi mashimo yako vizuri kabisa kifuatacho ni kuangalia kama labda mbolea hukusambaza na kuchanganya kwenye udongo wa shamba hilo basi ni vizuri ukachukua mbolea yako hiyo samadi kaweza kuitia ndani ya shimo utafanya hivyo kwa mashimo yote lakini pia ili kuepuka usumbufu wa namna hiyo basi ni vizuri ukamwaga tu mbolea kwenye shamba lote ili hata kama uta kapo kuja kuchimbia mbegu basi unakuwa na uhakika kwamba tayari mbolea ipo ya kutosha kwenye udongo baada ya kufanya hivyo utachukua punje zako na utaanza kuziweka kwenye mashimo hayo lakini namna ya uwekaji tumia kidole gumba na kidole kinachofuatia kwenye kidole gumba kuzishika punje hizo na kuziweka kwenye shimo lengo kubwa hapa ni kuhakikisha ya kwamba hatupotezi kiwango kikubwa cha punje kwenye shimo moja kwa sababu hizi zote zinaweza zikaota na zikiota basi zikarundikana sana sehemu moja tutakuwa tunabana nafasi ya zawili la iliki kuweza kujitawala yani linatakiwa liote kwa uhuru pia punje hizo unaweza ukao umeziandaa ni nyingi na za kutosha au unaweza ukao umenunua hii itakurahisishia uweza kutimiza mahitaji ya shamba zima baada ya kuweka mbegu zetu basi ni kufukia tu kama kawaida na tukisha fukia tunaangalia je shamba letu lina unyevu unyevu wa kutosha wakati tumepanda na kama basi hamna unyevu unyevu wa kutosha ni vizuri katika mashimo yale ambayo tumeka mbegu ukamwagilia kiasi kidogo cha maji na baada ya siku ishirini hadi siku ishirina tano punje zetu ambazo tulizieka kwenye mashimo tutaanza kuona zinaanza kujitokeza baada ya wiki mbili hadi tatu tutafanya palizi ya mara ya kwanza ya kuondoa majani pamoja na kuua magugu maji pia palizi hiyo inaweza ikaambatana na upulizaji wa dawa za kulia wadudu pamoja na kuua magugu maji 
pia hapa ni kuondoe wasiwasi ya kwamba kama basi ardhi yako iliweza kuisafisha vizuri na kuondoa matakataka yote hii itahakikisha usalama wa mazao yako kuweza kupatwa na ugonjwa mara nyingi zao hili la iliki linakuwa linakumbwa sana na ugonjwa wa virus ambao wanakuwa wanashambulia majani ya zao hili kwa hiyo unakuta zao hili ile kama hayo majani yakishambuliwa basi yanakuwa yananyauka hadi kukauka wakati mwingine lakini kuna muda mwingine yanakuwa yanaoza. Kwa hiyo kama ardhi yako ulisafisha vizuri utaweza kukinga ugonjwa huu hatarishi kwa zao hili. Kwa hiyo baada ya kuhakikisha tumefanya palizi yetu na tumehakikisha usalama wa mazao yetu, hapa kifuatacho ni kutenga muda maalum kwa ajili ya kutembelea shambani ili kuangalia maendeleo ya zao letu. Endapo mvua zitakuwa ni chache basi ni kuhakikisha kwamba inatumika hata mbinu ya umwagiliaji ili kutunza unyevu unyevu ambao utakuwa katika udongo wa shamba letu. Na baada ya miaka miwili hadi mitatu basi iliki yetu itakuwa tayari kwa kuvuna. Fahamu namna gani basi tunaweza tukavuna zao hili la iliki kwa usahihi. Zao hili la iliki ni tofauti kidogo na mazao mengine. Alihitaji kungoa mashina yake au kukata vijiti ambavyo vinakuwa vimebeba matunda ambayo ndo iliki yenyewe kwa hiyo zao hili tunachuma tu yale matunda ambayo tunakuwa tunayaona yamejitokeza katika mashina yetu pale chini kwa hiyo utakuwa unachuma tu kwa utaratibu mzuri ni na lengo ni kwamba tunaacha vijiti vile vikiwa salama ili kuruhusu mashina yetu yaweze tena kutupa mazao mengine kwa sababu tayari kisha panda linakuwa ni zao endelevu. Pia hapa inategemea na aina ya mbegu ambayo utapata. Kuna mbegu nyingine wanaziita za kisasa ya kwamba ukisha vuna mara moja basi inakuwa imekwisha kazi. Yenye zinachukua muda mfupi sana kustawi lakini kwa hapa nchini mbegu hizo sina uhakika kama zipo ila kwa baadhi ya tafiti tulizofanya umegundua ya kwamba kwa India mbegu hizo zipo. Lakini kwa za kawaida ni lazima zichukue muda mrefu ukiwa na endelea kuvuna tu mazao huku nyingine zinaendelea kuwa ndefu zaidi na zaidi ni kulingana na hali ya hewa ambayo itaweza kuruhusu zao hili liendelee kustahimili katika udongo huo kwa muda mrefu zaidi kwa hiyo wakati tunaendelea kuchuma matunda yale ambayo ndo mavuno yetu kama iliki itaweka tu vizuri katika chombo safi na salama kwa ajili ya kujiandaa kwenda kui kausha kidogo ili tuweze kuingiza sokoni. Kwa hiyo tukisha toka nayo shambani, hakikisha unapokwenda kuitunza kwa mara ya kwanza umetoka kuivuna, hauifunikie moja kwa moja na chombo chochote. Tandika tu mfuko hata chini ya chumba maalum ambacho umekitenga kwa ajili ya kujiandaa na maandalizi mengine ya zao hilo. Kwa hiyo utamwaga chini pale, ziendelee kupigwa na ubaridi wa kawaida ili zisinyauke kabla hazijakaushwa kwa kiwango ambacho kinahitajika siku inayofuata unaweza uka, ukaangalia hali ya hewa kama inaruhusu ukaanika iliki ambayo imepatikana katika eneo ambalo lina kivuli ya kiasi yani jua linakuwa linapita sawa lakini sio jua kali sababu ukianika iliki hii kwenye jua kali utaua hadi ile punje ya ndani kabisa ambayo inaweza ikatumika tena kwa ajili ya kupandia kwamba utaikausha moja kwa moja itakuwa haifai tena kuotesha kwa hiyo utaanika kwa muda mfupi hakikisha jua haliwi kali sana walau ndani ya masaa manne kwenye jua ambalo ni la utaratibu kabisa na utatoa baada ya masaa hayo manne kuisha utafanya kwa mfululizo mara tatu baada ya hapo ndipo utaruhusiwa kuipaki vizuri kabisa na usianike kwenye jua kali ambalo linaweza likaisababisha ikakauka moja kwa moja hakikisha inakuwa bado na ule ukijani kwa mbali ili iweze kuuzika kirahisi kwa mtu ambaye labda atahitaji kwa ajili ya mbegu aweze kuipata lakini hata kwa yule ambaye atakuwa anahitaji kwa ajili ya kiungo fresh au kwa tiba basi aweze kupata kwa kiwango chochote anachohitaji na kama itatokea basi imekauka basi usiwe na shaka bado itauzika lakini bei yake itapungua kidogo inaweza isiwe ni kwa bei ile ambayo inahitajika lakini ikapungua kidogo na sizani kama itaweza ikashuka sana na kupungua shilingi 1015 kwa kilo huku maeneo mengine ikigonga hadi shilingi 1040 tuefahamu faida za zao hili la iliki kwanza ukuza kipato na uchumi wa mkulima 
lakini pia hulinda rutuba ya udongo pia ni kinga ya maradhi au magonjwa mfano kama magonjwa ya moyo kupunguza sumu mwilini kuzuia magonjwa ya anemia kuboresha upumuaji pia kudhibiti matatizo ya pressure hizo ni moja za faida za kiafya zaidi kwa hiyo utakapolima zawili la iliki basi kama utatumia kama kiungo pia kuna faida ambazo utazipata kiafya lakini pia kama utatumia kibiashara basi utaweza kukuza kipato pamoja na uchumi asanteni sana kwa kunisikiliza niwatakia kila laheri pia kama utakuwa na maswali zaidi ni vizuri ukatuandikia hapo kwenye comment sehemu ya comment ndani ya nusu saa basi zitaweza kujibiwa na kama basi ndani ya nusu saa zitajibiwa basi hata lisali zima utaweza kupata majibu kwa wale ambao watahitaji namba basi haina shida utaandikiwa namba na utaweza kutuma SMS ndipo utaruhusiwa kupiga simu moja kwa moja asante sana na bye bye